Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje vem visitar comigo o planeta frio de Noives onde se encontra uma misteriosa escola antiga chamada Academia Noiramore quando um dos professores é sequestrado durante a noite e uma estudante chamada Judith Overn é a única testemunha ela tem de usar a sua inteligência, poderes e habilidades de resolução para salvá-lo. Eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave de demo de Noramore Academy e este jogo ainda está na Kickstarter se tu quiseres apoiar o jogo vê o link que está na descrição. E gamers, se por acaso acabares por gostar do vídeo, eu espero que deixes o teu like, o que vai ajudar realmente muito. Sem mais demoras gamers vamos ver então como é que está o começo de Noramore Academy. Vamos a isso gamers. Noramore Academy, one of Drakenspire's most prestigious schools with over 500 years of storied history. The current headmaster, Julius Claiborne, is a former general who runs our school with military precision and discipline. Our wonderful planet of Noives is home to a great many talents in resonetic abilities. And Noramore's teachers are uniquely qualified in instructing such essential subjects. But while we specialize in resonetic talents, our other subjects are not taught any less thoroughly, and every student is encouraged to explore their unique talents in our extracurricular program. Newermore Academy guides our students to commit to their studies, keep sound minds, maintain their manners, and most importantly, behave in a manner befitting the reputation of our beloved institution. Extortion, Miss Hovern. Is that really what you're up to now? I wouldn't call it extortion, sir. I simply told the cafeteria cook that I would keep the existence of his pet vermin on the down low if he provided me with an extra brownie or two at lunchtime. It was a mutual exchange that neither of us had issues with. <sighs> yes, Judith, that's extortion. Of course he had issues with it. Thank goodness I caught you in the act. Well, why am I the one sitting here in this office, when it's the cook who is keeping vermin pets? I've already talked with Mr. Seabrook, Judith. It's dealt with. And more importantly, none of your business. What concerns me is you. Sneaking around at night, lying to teachers, extorting staff. This is a decidedly concerning trend. Don't you want to be a good example for your sister? Indeed. It must be hard enough for her to be younger than her classmates. For the next month, you are not permitted to attend film club. Do you understand, Miss Hovern? But, sir, I won't be able to see any movies outside of that club. Hence why it's a punishment. Miss Nunatak will check that you aren't seen there. I'll make sure of it. Judith, head back to class, please. Good old Seabrook didn't rat me out, it seems. Brownies weren't the only things I asked him for. Apparently, one of his old classmates from back in the day was really into puzzles. He set up some kind of secret puzzle in the history classroom years ago, and Seabrook never figured it out. Let's see if I can. During the Onyx War, various battles were fought in the Inked Wastes. Some were relegated to land, others underground in the caverns, and many on the Inked Sea. Our fiefdom, Drakenspire, went head to head against the fiefdom of Northburg in a horrid conflict spanning four years. It irrevocably changed our fiefdom forever. Miss Cabrera, no drawing in class. Can anyone here tell me why the Onyx War was instigated? Miss Landerhoof? Yes, ma'am. The Onyx War was started due to Northburg spies sabotaging our resonetic ring production process. Northburg took advantage of this to sell their own rings in order to gain the kingdom's favor. A good summation, Miss Landerhoof. 
Uh, can anyone else tell me why it was the inked wastes that were chosen as the fateful battleground? The inked wastes is between the two fiefdoms. Plus, it was where we mined our ore for the rings. Excellent, Mr. Strumps. Now, what is it about the inked wastes that make it a particularly terrible place to fight a war? Miss Acre? Oh, yes, Miss Grimsby. Well, the inked waste is a nasty, nasty place, full of hard creatures that will gobble you up and suck out all of your blood. Oh, and of course you can't forget to mention the surge, which will suck you down into its deep depths and fill your lungs with tar, its tendrils digging deep into your brain until... That's quite enough, Miss Acre. Oh, quite enough. Our unit this semester will be all about the Onyx War, since it is the most recent major conflict in Drakenspire's history. We will be studying it in depth. And speaking of which, you may have heard tell that a new science teacher will be joining us this year to replace Mr. Mason. His name is Mr. Bagshaw and he actually worked in the Research and Development Division of the Drakenspire Army. I'm sure he will have plenty to share with you that can enhance your education. Uh, uh, anyway, I am now giving you the rest of the period to work on the papers I assigned to you yesterday about the instigation of the war. Uh, if you have any questions, don't hesitate to ask me. Dismissed. The note Seabrook gave me says history classroom. Page number equals number of K-pounds times number of windows plus number of desks. Parece temos um pequeno puzzle da sala de história. A página do número é igual ao número de cave ounces e vezes o número de janelas vezes o número de mesas. Cave Ounce, eu não tenho bem a certeza se é grutas de animais, mas as janelas e as mesas é algo que nós podemos contar, se der. Falar e inspecionar. <risos> o Jaltinho está muito engraçado. Olá, tu. Judith. Hey, have you finished the paper yet? Não, mas pode-me dar as respostas. Ha! Well, uh, I'm just a tad worried about getting it done on time. Especially because I'm just not getting it. Mrs. Grinsby's teaching style is, well... Atrocious. I was going to choose a kinder word, like peculiar? That's the meanest thing I've ever heard coming out of your mouth. <sighs> well, it's hard for her to teach about a war when she gets queasy over just mentioning death or blood. She's definitely skipping out on some important stuff. Can you summarize the cause of the war a bit more clearly for me? You? Okay, tá bem. All right, all right. Don't tell me I never did anything for you. The fiefdoms of Northburg and Drakenspire have been at odds for hundreds of years, ever since they were first established by brothers with bad blood between them. Our fiefdom of Drakenspire was known for the production of excellent resonetic augmentation rings. This was due to the high quality ore mined from our territory in the inked wastes. These rings rose our standing with the king, drawing the jealousy of Northburg. 25 years ago, however, many rings were found to be dangerously faulty, to the point that some who used them lost their resonetic talents altogether. A misinformation campaign was launched that said it was due to Baron Leric of Drakenspire pursuing cheaper mining in areas with ore tainted by the Surge. Royal investigations were launched. In the meantime, Baron Nayrath of Northburg offered to sell his own rings and provide medical assistance to the affected fiefdoms. The king began to favor Nayrath and granted him the rights to mine in the inked wastes. Soon, however, the king's spies revealed the truth. A double agent, supposedly working for Drakenspire, had manipulated documents to direct miners to the tainted areas, making it look like Baron Leoric had ordered it. 
Once the truth was revealed, tensions between the fiefdoms skyrocketed. Leoric, furious, mobilized his troops and marched upon the inked wastes, intent on taking his minds back. Nayrath sent out troops in response, declaring that he still had legal rights to the land. A battle began. The initial conflict was very bloody, very quickly, since Drakenspire's citizenry were incensed at Nayrath's actions. The fervor of combat led to some of the Northburg miners to be killed in the fray. Since they were civilians, Northburg's soldiers fought back with a similar anger. Meanwhile, the king was mad with Leoric for engaging Nayrath since the investigation was not closed and he'd bypassed royal authority by sending out troops. As such, the king did not take sides, leading the fiefdoms to engage in combat exclusively with the other, as other fiefdoms were not permitted to become involved. The war lasted for four years and was fought almost entirely in the inked wastes. The area was already known for its strange, twisted evils, horrid beasts and the infection of the surge on the land, brutal bloodshed, and new types of resonetic weaponry only twisted the place further. One can only be glad we were born after it was all over, eh? Huh. I think I'm getting it a bit more now. Thanks, Judith. No, Miss no problem. You mentioned resonetic weapons affecting the land. Did those help or hurt the surge? Oh, and what happened to Lord Nayrath after the war? This whole unit is going to be about the war. You'll learn that stuff soon enough. And if you don't get it, I'll drill it into your skull, knucklehead. Ha ha. Thanks. Bem, eu não quero falar mais com ele porque eu não quero estar aqui sempre a, a contar uma história completamente diferente. O que é que podemos aqui inspecionar? Para ser um submarino. A model of one of the submarines used in the war. They were gradually phased out after the monsters in the inked sea were mutated by psi bombs and destroyed subs on sight. Hey, what é que eu estou que existe a uh, dias? Eu não sei se o jogo vai ter vários dias ou se nós temos um tempo limite para descobrir certas e determinadas coisas ou um tempo limite para fazer missões ou não. É algo que eu gostava de explorar e saber mais sobre o jogo. These were all recently published. Seabrook's friend went to school before the war, so I doubt any of these would work. Então, onde é que eles I should mais? ask the book sprites for help. Quem? A picture of the biggest island in the Inked Sea. It's where the Onyx tribe lives. Miss Nunatuck comes from there, I think. Não parece que possa inspecionar muito mais coisas aqui. Olá, professora. Não quer falar com a professora. Estes parecem ser os miúdos inteligentes também. Deixa cá ver o que é que nós reagimos. A nossa personagem reage a uma delas. Becky, Nicholas. What do you want? Nothing. Can't a friend just greet a friend without coming across as needy? Huh, friend. Right. Leave us alone. Wow, é melhor comer essas bolachas de água e sal, homem, porque pareces bem salgado com aquilo que eu te acabei de dizer. É um velho tabuleiro de táticas. É, não nos interessa então. Uh, posso mover? Ataquem! O que é que vai acontecer? Ah, é um puzzle! Ah, vamos fazer abandonar o puzzle, se não me interessa. Talvez exista aqui alguma coisa que fale sobre isso, mas por agora. Não, não me interessa resolver este puzzle. Vamos lá à nossa vida. Tenho que encontrar alguém que me ajude com os livros antigos. Só não sei quem é que é esse alguém. Será que é esta coisa aqui? Olá. Before I ask them, I should figure out what page number I'm looking for. Eu sei lá qual é a página que eu estou à procura. Right. Será que os cave aonde são estas criaturas? Se for é uma, duas, três. Deixa-me aqui ver. Quatro. Eu pelo menos não estou a ver mais nenhuma. Se for realmente aquelas. Deixa lá continuar a ver no meu inventário. Depois diz que é vez o número de janelas mais o número de mesas. Se janelas for uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aquelas forem duplas é oito, nove. E o número de mesas. Oh, boa. O número de mesas são boas, caraças. 
uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se tiver seis em cada uma, são sete. Oh. Não sei se é isso ou certo, se a mesa da professora também conta ou não. Deixa-me aqui experimentar. A ver se é este número que eu estou a pensar. 82. Ah, boa. Então cada janela conta como uma janela individual. Thanks. Obrigado. Acho que vou ter que fazer o, o resto da coisa ali. Mas a, a minha matemática foi quatro coisas destas vezes o número de janelas mais o número de mesas. Daí ter chegado aos 82. Será que é isto que ela quer que eu descubra? Isso tem que ser relacionado com o texto, mas esta cena mostra uma diferente batalha. Mesmo olhando mais perto da pintura, parece que esta mesa foi usada por anos e foi pintada de novo quando uma nova cena era necessária. A companhia de Platoon? Ah, eu não sei quantos soldados esses são, mas não sei quantos soldados esses são, mas não sei quantos soldados esses são, mas talvez eu tenha que... Ask someone for help. Bem, se tivermos que perguntar ajuda a alguém, eu penso que a melhor pessoa para pedir ajuda vai ser aquela rapariga que estava a falar muito da guerra. Acho que eras tu, não eras? Lady Judith! Greetings! Hello, Sol. Might I ask if the film club will have the honor of your presence today? We are watching Murder in the Depths, a delightful horror reel that combines Belmorian and Neuvesen directing technique. Additionally, I heard tell that real skeletons were used to depict the bodies of the murder victims. Oh, please refrain from informing any school staff of this fact. I do not wish to get into detention again for my interests. I'm sorry. I just got into trouble with the headmaster. Can't join in film club for a while. Oh, really? I'm simply crestfallen to hear such a thing. I do hope you may join us soon. A new batch of my skull-shaped cookies will be awaiting your arrival. <laughs> Deathly delicious, as you always say. <laughs> Indeed, I do. <laughs> Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com aqueles dois ali à frente. Não sei se eles me vão ajudar ou não, mas vamos lá experimentar outra vez. Não. Uh, quantos soldados é que há num pelotão? Nicholas, I need to ask you something about the military. Huh? Becky, did you hear something? Uh, you know, I am feeling pretty darn hungry today. Maybe, just maybe, if I had an extra lunch token. My ears would clear up. I think I found a coin, so I can't give it because I don't have anything. I was looking. What can I do to inspect here? These are crystals whose vibrations prevent anyone in the classroom from using telepathy to prevent cheating. I gather. Ah, it's for not letting the pensamentos uns dos outros. An upperclassman secretly switched them out for fakes before a big test. Esperto, esperto, mas isso não me explica onde é que eu posso encontrar uma moeda. Ou tenho que falar com alguém para ver se me dá uma. Parece a mesma espada que está ali. Eu não sei mesmo onde é que eu vou encontrar a moeda, mas se isto for como na vida real, o que eu devido que seja, normalmente pode ser entre 20 a 50 homens. Aqui claramente não deve estar estes homens todos. Oh, Miss Hover, is your paper done? You're scampering about as if it were. Yes, Miss. I put it on your desk yesterday. Oh, yes, of course. Carry on. Unless you have any questions about future assignments. O que é que é um pelotão? Do you know how many soldiers are in a platoon or a company? Uh, oh, uh, um, I'm afraid that's not the kind of thing I know off the top of my head. Uh, 
I can look that up tonight and tell you tomorrow. Nah, don't bother. Ah, all right then. Go back to work, please. O que é que tal se me deres uma moeda para o almoço? Porque não há aqui mais nada. O outro não me quer dizer. E se for igual à vida real, pode ser entre 20 a 50 soldados. Ou um pelotão. Uma companhia pode ser até uma, de uma dúzia a 200 deles, gamers. É que eu não, não faço a mínima ideia. Ainda por cima, se eu tiver que arranjar uma moeda, eu não sei onde é que vou arranjar essa dita cuja moeda não está no meu inventário. Muito é estranha, sinceramente. Tipo, ele mexe bem, mas quando vocês estão a carregar para fazer a cena, ele tem aqui uma travada do caraças. Não sei porquê, se calhar em vez de estar a ficar a carregar no botão, vou dando, mas é aqui uns toquezitos, estão a ver, que é para poder movimentar isto mais à vontade. Aqui mal dá para ver, mas existe aqui uns cortes que eu acho que é onde nós temos que cortar. Aqui aparentemente não se corta tanto, mas se estivesse aqui a ver esta zona, assim, está mais a branco e eu posso tentar com isto fazer o contorno, só que tenho que fazer tanto de um lado como do outro. E pronto, isto é o melhor que eu consigo fazer sem o rato realmente prenderem aqui algumas partes. Oh, a sério, tenho que fazer quatro vezes isto. Quatro vezes. Eu nunca mais sai daqui. Isto mesmo assim ainda demorou um bocadito, mas pronto, daquilo que eu estou a entender, eu não preciso de fazer perfeito, eu só preciso de chegar pelo menos 80%. Ainda por cima, gamers, nem, nem sequer dá para sair disto. Tipo, isto encrava tanta vez aqui, ó. Oh, outras vezes nem considera nada. E o pior é que deste lado ainda se faz, mais ou menos, eu carreguei já três vezes, não cortou ali nada. O pior é aqui, aqui eu mal consigo ver certos contornos para poder fazer isto como deve ser e depois carregar duas, três vezes sem que nada aconteça ou então isto o rato tem que carvar ali o rato não, é mesmo do jogo porque se eu não estiver próximo disto o rato mexe que é uma maravilha agora quando estou próximo disto ele engasga-se por todo lado These look fine Fine? Yeah Finalmente, então assim é que eu ganhei a, a moeda É falar com esta gaja Fazer este puzzle ridículo que mal funcionou Tudo isto só para falar com este bacana outra vez Agora, abrir aqui o meu inventário Selecionar a moeda Here's a lunch token Now spill your guts, war geek <sighs> Bribing me, I see <laughs> Fine What's your question? I need to know How many soldiers are in a patrol, a platoon, and a company? Basic question. Hardly worth a lunch token. But I'll take it anyway. In Drakenspire, the average is 20 men per patrol, 40 men per platoon, and 140 per company. Hmm. Guess the reenactment club can teach useful things sometimes. Rich. Real rich. Buzz off. Ok, eu já sei isto, mas como é que eu vou implementar isto naquela mesa? Aqui não tem assim tantos soldados para eu fazer essa implantação. Deixa-me só ver outra vez aqui o meu inventário. Eu sei que são 20 homens, mas como é que eu seleciono 20 homens? Aqui não está 20 homens, tem, tem essa noção. E eu não posso, posso selecionar os vermelhos também, mas de qualquer maneira... Uma patrulha tem 20 homens, um pelotão tem 40 homens e uma companhia tem 140 homens. Acho que existe 26 bonecos aqui. Como é, que eu, como é que eu vou resolver isto? A não ser que cada boneco seja uma patrulha e ainda por cima, a maioria destes sítios, epá, não me faz sentido. E depois diz, existe uh, duas patrulhas no Fareste. Duas patrulhas são 20 homens. Como é que eu vou selecionar aqui 20 homens? Isso é o que eu gostava de saber. Porque isto claramente não equivale a 20 homens. A não ser que cada um seja 10 homens. Yeah, eu sinceramente não sei o que é que é de fazer aqui. E já estou cansado de estar a pensar nisto. Tive que procurar toda a sala. Só para poder resolver a cena da moeda. E agora aqui. Do que eu estou a ver. É impossível colocar aqui 20 soldados. 40 soldados. Mais 140 soldados. Eu tenho curiosidade para explorar mais o jogo, mas este é o tipo de puzzle que 
Aqui não faz sentido resolver Não é o tipo de jogo que é para mim Talvez seja para ti, mas não é para mim Mas gamers Eu vou ficar por aqui em Noira More Academy Eu já passei demasiado tempo A tentar encontrar uma solução Para isto e sinceramente não encontro Talvez até seja mais simples Que aquilo que, que eu penso Mas eu não tenho demasiado tempo hoje em dia Para jogar Este tipo de jogos O que eu adoro jogos de puzzles mas este para mim não faz sentido algum Eu gostei do jogo, gostei bastante da atuação do jogo Gostei bastante do que é que o jogo parece ter para oferecer E estava interessado em ver alguns dos poderes destas personagens Mas não o consegui fazer Espero que tu consigas se tiveres interesse no jogo E se acabaste por gostar do vídeo Espero que tenhas deixado o teu like Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo Por isso gamers, continuem a jogar